மகத்தான ரமதானுடைய மாதம் நம்மை முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அதன் துவக்கமாக ரஜபுடைய மாதம் உதயமாகி விட்டது ரமலானுடைய துவக்கம் ஷபானுடைய பிறை முடிந்து ரமலானுடைய பிறை வானில் தென்படுவதல்ல நல்லோர்களான வலிமார்கள் நாதாக்கள் பெரியவர்கள் ரஜபனுடைய துவக்கமே ரமலானுடைய துவக்கமாக கருதினார்கள் ரஜப ரமலானுடைய துவக்கமாக கருதியதன் காரணமாக பரிபூர்ணமாக ரமலான் அவர்களால் அடைய முடிந்தது ரமலானை கொண்டு என்னவெல்லாம் வருக்கத்துகளையும் என்னவெல்லாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தையும் அல்லாஹ் இந்த சமுதாயத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணி இருக்கிறானோ அது அனைத்தையும் பெறுவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்தது நம்மில் அதிகமானவர்களும் அதிகமான ரமலானை கடந்திருக்கிறோம் ரமலான் மாதம் வருகிற பொழுது நல்லபடியாக இபாதத்துகளை செய்து இரவு விழித்து தொழுது காலையில் பசி பட்டினையோடு நோம்பெடுத்து திக்ரு திலாவத்துகள் செய்து கத்தம் குரான்கள் முடித்து ஏழைகளுக்கு உதவி செய்து ஒரு நல்ல சலிஹான முக்மினாக வாழ்கிற நாம் ரமலான் முடிந்த உடனே நம் வாழ்க்கை பழையதை போன்று திரும்புவதற்குண்டான காரணம் ரமலான் முழுமையாக நாம் பயன்படுத்தவில்லை என்பதுதான் ரமலானை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் ரமலானுடைய முதல் பிறையை ரமலானுடைய துவக்கமாக கருதக்கூடாது மாறாக ரஜபை ரமலானுடைய துவக்கமாக கருத வேண்டும் ரஜபிலிருந்து அதற்கு தேவையான முன்னொருக்கங்களை அவன் தயார் செய்து வைப்பானோ அவன் தான் முழுமையாக ரமலானை அடைந்து கொள்ள முடியும் அதனால் தான் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ரஜப ஆரம்பித்த உடனே பருக்கத்திற்காக துவா செய்தார்கள் அல்லாஹும் என்பதாக துவா செய்தார்கள் எந்த ஒரு காரியத்தினுடைய துவக்கத்திலும் பெருமானார் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் பருக்கத்திற்காக துவா செய்வார்கள் எந்த ஒரு காரியம் தொடங்குவதாக இருந்தாலும் மன வாழ்க்கையினுடைய ஆரம்பத்தில் திருமணம் முடிக்கப்படுகிற மணமகன் மணமகளுக்கு அவர்கள் ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாயகம் செய்து கொடுத்ததுவா பாரக் அல்லாஹுலா எந்த ஒரு விஷயம் தொடங்குவதாக இருந்தாலும் அல்லாஹனுடைய வருக்கத்தை பெருமானார் செல்லாஹ் அலி சலம் அவர்கள் துவா செய்து கொடுப்பார்கள் நீங்கள் எந்த காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் பிஸ்மியை கொண்டு ஆரம்பிங்கள் அப்பொழுதுதான் அது பருக்கத்துள்ளதாக ஆகும் என்று சூழ்நிலாகி சொல்லல்லாக வலை வசல்லம் எந்த ஒரு காரியம் பிஸ்மில்லாவை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்படவில்லையோ பகுவா அபுத்தருண் அது வருக்கத்தில்லாமல் பரிபூர்ணமாக முடிவடையாது அதன் முழு பலனை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது வருக்கத்தில்லாததின் காரணமாக என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் ரஜபனுடைய துவக்கத்தில் நாயகம் வருக்கத்திற்காக துவா செய்தார்கள் ரமலான்பிய வருக்கத்திற்காக அதிலிருந்தே நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிற சத்தியம் என்ன ரமலானுடைய துவக்கம் ஷேபானுடைய மாசம் முடிவடைந்து அந்த பிறை மாய்ந்து ரமலானுடைய பிறை தென்படுகிற அந்த ஒரு எட்டு மணி அந்த ஒரு ஏழு மணி சமயம் அல்ல ஆனால் நாம் அதை அதை அப்படி கருதி வைத்ததன் காரணமாகத்தான் ரமலான் நமக்கு நம் வாழ்க்கையில் பல ரமலானை நாம் அடைந்திருந்தும் கூட முழுமையாக நம்மால் பயன்படுத்த முடியவில்லை நம் நம் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ரமலான் ஏற்படுத்தவில்லை ரமலா நமக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாவிட்டால் வேற எது நமக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ரமலான் முழுமையாக நாம் பயன்பெற வேண்டும் முழுமையான மாற்றத்தை உலக ஆசைகளில் இருந்து உலக சிந்தனைகளில் இருந்து நம்மை திருப்பி அல்லாஹுவின் பக்கம் நம்மை நெருங்க வைக்கிற ஒரு அற்புத கருதியாக ரமலான் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் ரஜபை ரமலானுடைய துவக்கமாக கருதி நாம் செயல்பட வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வருக்கத்திற்காக துவா செய்தார்கள் ரஜபை அல்லாஹனுடைய பருக்கத்து கிடைக்கிற பொழுதுதான் எந்த காரியமும் உருப்படியானதாக முழுமையானதாக அல்லாஹனுடைய பருக்கத்து நம் வாழ்க்கையினுடைய எல்லா விஷயங்களிலும் தேவைப்படுகிறது நாயகம் சல்லாஹ் அலி சல்லம் அவர்கள் பல தருணங்களில் பருக்கத்திற்காக துவாச்சிவார்கள் சொல்லப்படுகிறது மிக முக்கியமாக நான்கு விஷயங்களில் அல்லாஹனுடைய பருக்கத்து நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது முதன்மையானது நம்முடைய பொருளாதாரம் நம்முடைய சம்பத்தில் அல்லாஹனுடைய பருக்கத்து நமக்கு தேவைப்படுகிறது கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்களேன் ஒரு நாளைக்கு இருக்கிற இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அதிகமான சமயம் உழைப்பில் ஏற்படுகிறான் உலகத்தை சம்பாதிப்பதற்காக வேண்டி சம்பாதித்து வைத்த பொருளை சேகரித்து வைப்பதற்காக வேண்டி பெரும்பாடு விடுகிறான் ஆனால் அதில் எந்த பயனும் எடுக்காமல் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு அனைத்தையும் வெறுமனை விட்டு விட்டு செல்லுகிறான் ஆனால் இன்னொரு மனிதனை சிந்தனை செய்து பாருங்கள் தன் வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நாளுடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மிக குறைந்த சமயமே அவன் செலவழிக்கிறான் அதனால் கிடைக்குகிற வருமானத்தில் அவன் வீட்டு செலவுகளுக்கு அது போதுமானதாக ஆகுகிறது அப்பவும் மீதி இருக்கிறது அந்த மீதியை அவன் சதக்கா செய்து நாளை அல்லாஹனுடைய திருப்தியை பெறுவதற்காக மறுமையில் வெற்றி பெறுவதற்காக வேண்டி அவன் முயற்சிக்கிறான் 
அதுதான் பருக்கத் என்று சொல்வது அப்படி ஒரு வாழ்நாளை கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்களே சீதன அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் রাদিয়াল্লাহু তাআলা அன்ஹு சீதன உஸ்மான் இப்னு அஃபான் রাদিয়াল্লাহু তাআলা அன்ஹு இவர்கள் எல்லாம் நாயகத்தினுடைய சஹாபாக்கள் இவர்களுக்கு எல்லாம் பருக்கத்திற்காக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆ செய்துதுண்டு சில நாட்கள் தான் வியாபாரம் என்று சென்று விட்டு வருவார்கள் பல வருடங்களுக்கு உண்டான கைமுதலை கொண்டு வந்து விடுவார்கள் கொண்டு வந்தது ஓ குறைவாக தான் இருக்கும் ஆனால் எப்பொழுது அவர்களிடத்தில் போய் கேட்டாலும் பணம் இருக்கும் எப்பொழுது கேட்டாலும் முழுமையாக எடுத்துக் கொடுப்பார்கள் யாராவது தேவை என்று வருவார்கள் என் மகளுக்கு திருமணம் முடித்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது அல்லது நாங்கள் பசிப்பட்டினியோடு இருக்கிறோம் வீடு இல்லாமல் இருக்கிறோம் வியாபாரத்திற்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் நாயகம் அனுப்பி வைப்பார்கள் உஸ்மானிடத்தில் நான் சொன்னதாக சொல்லி வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் சரி நான் உஸ்மான் ரதி எல்லாம் அவர்கள் கொடுப்பது என்ன தெரியுமா அவர்களுக்கு இருப்பதை முழுக்க கொடுப்பார்கள் அப்பொழுதும் அவர்களிடத்தில் மிச்சம் அதுதான் பொருளாதார <laughs> வருக்கத்தை பொருளாதாரத்தில் இல்லாமல் ஆக்குகிற வருக்கத்தினுடைய எதிரியை பொருளாதாரத்திற்குள் நீங்கள் கொண்டு வராதீர்கள் உங்கள் சம்பத்தில் வருக்கத்து ஏற்பட்டுவிடும் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அது எது என்று கேட்டபொழுது நாயகம் சொன்னார்கள் அல்லாஹுக்கு விருப்பம் இல்லாத வழியில் உண்டான சம்பாத்தியம் ஹராமான முறையில் உண்டான சம்பாத்தியமா உங்கள் கைகளில் அது திளைக்காது உங்களுக்கு அதனால் எந்த பலனும் கிடைக்காது வருக்கத்து இல்லாமல் ஆகிவிடும் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹு நம் பொருளாதாரங்களில் தற்பொழுது எத்தனையோ சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் அது வீட்டு செலவுக்கும் அது போன்று சதக்கா கொடுப்பதற்கொன்றும் பத்தாத நிலை ஏற்படுகிறதா சிந்தனை செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய வருமானங்களில் எங்கேயோ ஹராம் கலந்திருக்கிறது அல்லாஹு காப்பாற்றியாக பெருமானார் செல்லல்ல அலி செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஹராம் கலந்திருக்கிற வருமானங்கள் வருக்கத்துள்ளதாக ஆகாது அதை நீங்கள் விட்டு சென்றாலும் கூட அதை யார் எடுப்பார்களோ அவர்களுக்கும் அது நரகத்தை தான் கொடுக்கும் அதாவை தான் கொடுக்கும் அதாவது நீங்கள் அதை உங்கள் வாரிசுகாரர்களுக்காக விட்டு சென்றால் அந்த வாரிசுகாரர்களுக்கு கூட அது பயனளிக்காது என்று ரசூல் உல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது அது பெரிதாக இருப்பதாக உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு <laughs> செல்லாமல் நல்ல நேரம் அதிகமான சமயங்கள் இருந்து தொழுகையிலும் திகிரத்திலாபத்திலையும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம் வீட்டுக்காரர்களுடைய ரிசுக்கு அதில் வருக்கத்தை ஏற்பட வேண்டும் இல்லையா அதற்காக பொருளாதாரத்தில் முதன்மையாக வருக்கத்தை பெருமானார் செல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் கேட்க சொன்னார்கள் அது போன்று நாம் உண்ணுகிற உணவு இரண்டாவதாக நாம் உண்ணுகிற உணவில் வருக்கத்தை ஏற்பட வேண்டும் வைத்திருக்கிறான் <laughs> 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 
ஆனால் இபிலிஸ் உங்களுடைய வருக்கத்தின் பருக்கை அவன் நன்கு அறிந்தவனாக இருக்கிறான் எப்பொழுதும் தட்டில் இருந்து அதை தட்டி விடுவதற்கு அவன் தயாராக இருக்கிறான் சுற்றி செய்கிறான் உங்கள் தட்டில் இருந்து முதல்ல எது தெரிச்சு விழுகுதோ அந்த பருக்கை தான் பருக்கத்தான பருக்க சீக்கிரமா அதை எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிட்டுருங்க என்று தட்டை முழுக்க வழித்து சாப்பிடுவது பருக்கத்திற்கு காரணமாக ஆகும் என்று சஹாபி வந்து கேட்டார் பெருமான சல்லாஹ்லாம் இடத்துல யார் அதிகமாக நாங்கள் சம்பாதிக்கிறோம் வீட்டில் நல்ல நல்ல உணவுகளை செய்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் எங்களுடைய உணவு பாத்திரங்கள் காலியாக ஆகுகிறது எங்கள் வயிற்றுல அது நிரம்புவதில்லை எங்கள் பசி ஆறுவதில்லை நாயகமே என்று சொன்னபொழுது வருக்கத்து இல்லாததுதான் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் நாயகம் என்று சொன்னபொழுது நீங்கள் உணவு உண்ணும் பொழுது வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒட்டுக்கா உட்கார்ந்து ஜமாத்தா உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க என்று உணவில் வருக்கத்து ஏற்பட வேண்டும் இல்லையா அப்படி ஒரு வருக்கத்தை நாமும் ஆசைப்படுகிறோம் இல்லையா பெருமான செல்லல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் செய்தினா அபு ஹரேரா அலி அல்லான் அவர்களுக்கு துவா செய்த ஒரு பையை கொடுத்தார்களே எப்பவும் பசி பட்டினியோட இருப்பாங்க செய்தினா அபு ஹுரேரா அசஹாபு சுஃபால பட்ட ஆளு எப்பவும் நாயகத்தினுடைய அந்த பள்ளியினுடைய திண்ணையில இருப்பாங்க பசி பட்டினியோட நாயகத்தினுடைய ஹதீசுகளை எழுதுவதற்காக பள்ளியில் குடியிருப்பவர்கள் உணவனுடைய சமயமாகும் பொழுது மற்ற சஹாபாக்கள் எல்லாம் வீட்டுக்கு போவாங்க அபு ஹுரேராவுக்கு வீடு கிடையாது உணவு கிடையாது அங்கேயே படுத்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கிவிட்டு மறுபடியும் அடுத்த பானத்திற்கு வந்து விடுவார் பல நாட்கள் பசிப்பட்டினியோடு இருப்பார்கள் சில நாட்கள் தெருவோரத்தில் வயிற்றை கட்டி பிடித்த வண்ணமாக படுத்திருப்பார்கள் செய்தன அபு ஹுரேராலி அல்லாஹுத்தாலும் அந்த அந்த பசியை கண்டபொழுது பெருமானார் செல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஒரு பையில கொஞ்சம் பேரு தம்பளம் இருந்தது அதை கொடுத்தார்கள் அபு ஹுரேர் அலி அல்லான் இடத்துல அபு ஹுரேர் அலி அல்லான் அவர்கள் அதை திறந்து பார்த்தார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இருபத்தி சொச்சம் பேரு தம்பளங்கள் அதில் இருந்தது இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்தது இருபத்தி சொச்சம்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அதில் இருந்தது பெருமான செல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் அந்த பையை திறந்து அல்லாஹ் இடத்தில் சொன்னார்கள் அல்லா உன்னுடைய வருக்கத்தை நீ இதில் நிரப்ப செய்வாயாங்க கொடுத்து விட்டு பெருமான செல்லல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஆ செய்து கொடுத்தார்களா அபு ஹுரேரா அதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்வார்கள் அதில் இருந்து நான் கை விட்டு சாப்பிடுவேன் பேரி தம்பளம் வந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் நாயகம் செல்லல்லா அலி சுரமுடைய மரணம் வரைக்கும் பேரி தம்பளம் அதில் இருந்து வந்தது நாயகத்தினுடைய மரணத்திற்கு பின்னால் அபு பக்கர் அலி அல்லாடைய காலகட்டத்திலும் பேரி தம்பளம் அதில் இருந்து வந்தது உமர் அலி அல்லாடைய காலகட்டம் பத்து ஆண்டுகள் ஆறு மாதங்கள் பேரி தம்பளம் அதில் இருந்து வந்தது உஸ்மான் அலி அல்லாடைய காலகட்டம் பனிரெண்டு வருஷ ஆட்சி அது முழுக்க அதில் இருந்து பேரி தம்பளம் வந்தது நானும் சாப்பிடுவேன் என் சுற்றிலும் இருக்குகிற மக்களுக்கும் நான் கொடுப்பேன் என்று செய்தினா அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹு தாலான் அல்லாஹு செய்து கொடுத்த வருக்கத்து தானே அது கடைசியில உஸ்மான் ரதி அல்லாஹனுடைய மரணத்தினுடைய சமயத்தில் அந்த பை காணாமல் போனது அப்பொழுது ஒரு பாட்டு படிப்பார்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹி அவர்கள் வலிஞாசி ஹம்முன் வலி ஹம்மானி மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு கவலை எனக்கு ரெண்டு கவலை மக்களுக்குடிய ஒரு கவலை என்ன உஸ்மான் ரதி அல்லான் அவர்கள் வஃாத் ஆகிவிட்டது எனக்கு ரெண்டு கவலை ஒன்னு உஸ்மான் வஃாத் ஆனது இன்னொன்று என் பை தவறி போனது அது காணாமல் ஆகிவிட்டதா பல வருடங்கள் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அதில் இருந்து பேரித்தம்பளம் வந்து கொண்டதே இருந்தது என்று சொன்னால் அப்படி அதற்கு வருக்கத்தை செய்து கொடுத்த அல்லாஹுக்கு நம் உணவிற்கு அல்லாஹு வருக்கத்தை செய்து தந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய விசாலமானதாக அந்த வருக்கத்தை அல்லாஹு இடத்தில் கேட்க சொன்னார்கள் ஆயுளில் வருக்கத்து தேவைப்படுகிறது நேரத்தில் வருக்கத்து தேவைப்படுகிறது ஆரோக்கியத்தில் வருக்கத்து தேவைப்படுகிறது ஒரு மலமுறிச்சிருந்தான் இருபதாவது ரக்காத்து தராவி முடியும் பொழுது எல்லா மனசையும் உடனே போய் வீட்டுல போய் படுத்துடணும் தொழுக முடிஞ்ச உடனே எங்கிறது தான் உசார வந்துச்சுன்னு தெரியல இல்லையா ஆரோக்கியத்தில் பருக்க தன்மையாது முன்னூறு ரக்காத்து தொழுகையை தொழுவார்கள் ஒரு இரவில வலிமார்கள் பெரியோர்கள் வேலை இல்லாதவர்கள் அல்ல முகலாய மன்னர் அவுரங்கசீபனுடைய சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது ரமலானுடைய இரவாகி விட்டால் ஒரு இரவில் முன்னூறு ரக்காயத்து தொழுகையை தொழுவார்களாம் அல்லாமா அவுரங்கசீப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி முன்னூறு ரக்காயத்து தொழுகைகள் எண்ணி எண்ணி தொழுவார்கள் இருநூறும் நூறும் முன்னூறும் ரக்காயத்து தொழுகைகள் அவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் இருந்து வந்தது 
நோம்பு ஒரு நாலு நோம்பு அஞ்சு நோம்புக்கு உஷாரா இருக்கு ஒரு பத்து நோம்பு முடிஞ்ச உடனே மூஞ்சியை பார்த்தாலே தெரிஞ்சு போயிரும் என்ன நோம்பு தான் நோம்புங்கிறது ரகசியமான ஒரு இமாதத் வெளிப்படையாக பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ள முடியாத ஒரு இமாதத் ஆனா நம்மளால பார்த்தா நாலாவது நோம்புக்கே தெரிஞ்சிடலாம் ஏன்னா ஆரோக்கியத்தில் பறக்கத்தில் இல்லாததன் காரணமாக வாழ்க்கை முழுக்க நோம்பி நேர்ச்சி செய்து அல்லாஹுக்காக வேண்டி நோம்பெடுத்தவர்கள் பெரியோர்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நோம்பெடுப்பார்கள் அவர்கள் அதை தான் சில சகாபாக்களுக்கு பரிந்துரை செய்தார்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்கும் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் யாரையாவது பார்த்துட்டு வரலாம்னா சில பேர் நோம்பெடுத்த காலையில நோம்பெடுத்து படுத்துட்டா எந்திரிக்கிறது லோகருக்கு தான் லோகர் முடிச்சு கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டா பின்ன எந்திரிக்கிறது அசருக்கு தான் எங்கேயும் போக மாட்டோம் எங்கேயும் வர மாட்டோம் சரி அதுல இபாதத்தாவது செய்வோமா அதற்கு கூட என்ன கிடையாது தெம்பு கிடையாது ஆரோக்கியத்தில் பருக்கத்தில்லையே சஹாபாக்களே கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் பதிர் போர்க்களம் அவர்கள் கண்டது நோம்பை வைத்துக் கொண்டுதான் பழக்கம் இல்லாத ஒரு நோம்பை வைத்துக் கொண்டு இஜரை இரண்டாவது ஆண்டில் தான் நோம்பு கடமையாக ஆகாது நோம்பு கடமையான அதே வருடம் அதே மாதம் பதினேழுல பதிர் யுத்தம் பிரக்கியாபிக்கப்படுகிறது சஹாபாக்கள் வந்தார்களே சுருல்லாஹி சல்லாஹ் அலி சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் நோம்பு என்று எதிரிகளுக்கு தெரியக்கூடாது தங்கள் தோல் புஜங்களை ஆட்டியவர்களாக சிங்கங்களை போன்று எதிரிகளுக்கு முன்னால் குதித்து வந்தார்களே பசி பட்டினியோடு சஹாபாக்கள் அவர்களுடைய ஆரோக்கியங்களில வருக்கத்தை அல்லாஹு சுல்ஹான செய்திருந்தார் அது போன்று ஆரோக்கியம் கிடைத்து விட்டால் நாமும் தொழுவோம் இருபது ரகாயத்து முடிகிற பொழுது நமக்கு ரெண்டு ரகாயத்து முடிஞ்ச மாதிரி தான் தெரியும் அவர்களுக்கு அந்த ஆரோக்கியத்தில் கிடைத்த பருக்கத்தை பாருங்களே அறுபதும் எழுபதும் வயது முடிந்தவர்களுடைய கதையை சொல்லுகிறோம் முப்பதும் முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது ஆகிறதுக்குள்ள நாம போய் சேர்ல போய் உட்கார்ந்துடுறோம் முடியல அவ்வளவுதான் சொல்லி இல்லையா ஆனால் அறுபதும் எழுபதும் வயது முடிந்தும் கூட இஷாவுக்கு எடுத்த பொதுவில் அதுவும் ஒரு நேரம் சொல்லப்படுகிறது ஒரு இரவில ஒரு சத்தத்தை இரண்டு ரக்காயத்து தொழுகையில் முடித்தார்களாம் இஷா தொழுக முடிஞ்சு தக்கபீரை கட்டி ஓத ஆரம்பிச்சார் முதல் ரக்காயத்துல அலிஃப்லாமியும் இருந்து ஆரம்பிச்சு சுபஹான் அசராபி அபதி ரெய்லம் மினல் மஸ்ஜித் ஹராம் என்று தகுப்பு சூறா வரைக்கும் ஒன்னாவது காதல ஓதிட்டார் பதினஞ்சு ஜுசுகள் ருக்கு செய்து எதிர்த்தால் செய்து சுஜூது செய்து எந்திரிச்சால் இரண்டாவது ரக்காயத்துல கவுசுல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க உள்ளவது அபின்னாசு முடிச்சாங்களா அப்பொழுது பஜிர் வாங்க கொடுக்கப்பட்டது என்று சரித்திரம் சொல்லுகிறார் எங்கிருந்து கிடைத்ததவர்களுக்கு ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியத்தில் வருக்கத்து ஏற்பட வேண்டும் கால நேரங்களில் வருக்கத்து உண்டாக வேண்டும் குரான் ஓதலான்னு உட்காருவோம் ஒரு சஃபா ஓதுறதுக்குள்ள காமத்து கொடுத்து பாங்கு சொல்றதுக்கு பாங்கு சொல்லி காமத்து கொடுக்கறதுக்கு காமண்ணா இருக்கும் அந்த நேரத்துல தான் நம்மளால என்ன செய்யறோம் வர்றோம் பள்ளிக்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி வருபவர்கள் உண்டு நான் சொல்றேன் அப்ப காமத்து கொடுக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து என்ன செய்யறோம் நம்ம குரான் ஓதுறதுக்காக வேண்டி உட்கார ஒரு சஃபா ஓதி முடிக்கிறதுக்குள்ள காமல அவ்வளவுதான் அதை முடிவச்ச நோம்புல ஒரு கத்த ஓதி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம பண்ற பாடு இருக்கு காலையிலையும் மத்தியானமும் சாயங்காலமும் ராத்திரி எல்லாம் ஓதி எவ்வளவுதான் முடியுது ஒரு கத்தன் தான் முடியுது நேரத்தில் பருக்கத்தின்மை இறைவனிடத்தில் கேட்க வேண்டியது இருக்குகிறது அதையெல்லாம் அடைய வளையத்தான் பெருமானவர் செல்லல்லா ஹலி செல்லம் அவர்கள் ரஜபு ஆரம்பித்த உடனே இறைவா எங்களுக்கு நீ பருக்கத்து செய் என்று சொன்னார்களே அது பொருளாதாரத்திற்கும் பருக்கத்து வேண்டும் உணவிலையும் பருக்கத்து வேண்டும் ஆரோக்கியத்திலும் பருக்கத்து வேண்டும் ஆயுளில் நேரத்தில் பருக்கத்து வேண்டும் முகமது பின் எதிரி சுஷாபியை இறுதி அல்லா ஹுத்தாலானு மதுஹபுடி இமாம்களில் ஒருவர் அசர் முடித்து மகரிப்புக்குள் ஒரு ஹத்தத்தை முடித்துக் கொள்வார்களா மோதி முடிப்பார்களா ஒவ்வொரு ரமலானுடைய இரவிலும் ஒரு கத்தம் முடிப்பார்களாம் சாதாரண இரவுகளில் ஒரு கத்தம் முடிப்பார்களாம் ரமலானுடைய இரவானால் ஒரு இரவில் ரெண்டு கத்தம் முடிப்பார்களாம் உஸ்மான் ஒரே இரவில் எட்டு கத்தம் வரைக்கும் முடித்த இரவுகள் உண்டாம் செய்தினாஹு அவர்களுக்கு எப்படி முடிந்தது அவர்களா அலி அலி அல்லானவர்களை பற்றி சொல்லப்படுகிறது குதிரையினுடைய ஒட்டகத்தினுடைய ஜீனில் ஏறுவார்கள் செய்தின அலி அலி அல்லானவர்கள் முதல் காலை ஒட்டகத்தினுடைய ஜீனில் வைத்து இரண்டாவது காலை எடுத்து போடுவார்களாம் அப்படித்தானே ஒட்டகம் நடத்த முடியும் அவர்கள் நடக்கும் பொழுதும் அல்லாஹோ அல்லாஹுடைய திக்குரோடு தான் நடப்பார்கள் பேசும் பொழுதும் இதயம் அல்லாஹுடைய திக்குரோல் தான் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு கால் எடுத்து ஜீனில் வைத்து வைக்குகிற பொழுது அலி பிளாமியின் அலிகள் கிதாபுல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்களா அடுத்து கால் எடுத்து ரெண்டாவது ஜீனில் வைப்பு அவர்களுடைய நேரங்களில் 
ஏன்னுடைய <laughs> பாராமுகமாகப்பட்டுவாளிகள் <laughs> நாங்க <laughs> <laughs> வெறும் <laughs> <laughs> ஒரு சிந்தனை கூட கிடையாது பள்ளியினுடைய பள்ளியினுடைய பொறுப்பை பதவியை எடுக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் சிந்தனை செய்து கொள்ளுங்கள் பள்ளியை பள்ளி உங்களை விரும்பவர் பள்ளி பொறுப்பு பெறுவதற்கு ஆசைப்படுபவர்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் பள்ளி உங்களை விரும்பவேண்டும் நம்மளுக்கும் தொடர்பு இருக்குது பன்னெண்டே முக்காலுக்கு வாங்கி கொடுக்கப்படுகிற லுகர் தொழுகைக்கு பதினொன்றைக்கே வந்துருவோம் எங்க பள்ளி வளாகத்திற்கு உள்ள வெளியும் <laughs> 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 வேண்டும் <laughs> பள்ளிக்கு <laughs> வந்தவர்கள் <laughs> 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 
பள்ளிக்கு உள்ள இருக்க வேண்டும் உதுவெடுத்து விட்டு தஸ்பீக மணி எடுத்து விட்டு பள்ளிக்கு உள்ள இருந்து தஸ்பீக செய்யுங்கள் பள்ளி உங்களை விரும்பும் உங்கள் ஆள் என்று இது என் ஆள் என்று அல்லாஹ்விடத்தில் உங்களுக்காக அது பரிந்துரை செய்யும் தொழுகைக்காக வேண்டி மட்டும் வருகிறதா வருபவன் முக்மின் ஆனால் பள்ளி நேசிப்பவன் என்பவன் இருக்கிறானே என்னேரமும் பள்ளியோடு தன் இதயத்தை தொடர்பு வைத்திருப்பான் அது பள்ளி வளாகத்திலோ சுற்றிலும் இருக்கிற வேற ஏதாவது இடங்களிலோ அல்ல பள்ளிக்குள் வந்திருக்க வேண்டும் நியத்தை செய்து பள்ளிக்குள் வந்திருக்க வேண்டும் இது சொன்னதுக்காக வேண்டி நாளையில் இருந்து பள்ளிக்குள்ள அந்த மீட்டிங்கை போட்டுறாதீங்க அப்படி போட்டீங்கன்னு சொன்னா அது வேற அது நீங்க தான் சந்திக்கணும் அதற்குண்டான முசீபத்துகள் நீங்கள் தான் சந்திக்க வேண்டும் நம் குடும்பம் தான் சந்திக்க வேண்டும் நம் சந்ததிகள் தான் சந்திக்க வேண்டும் அல்லாஹு காப்பாற்றி நம் பொருளாதாரத்தில் நம் ஆரோக்கியத்தில் நம் உணவில் வருக்கத்தில் இல்லாமல் ஆனது நம் செயல்களை கொண்டுதான் அல்லாஹு காப்பாற்றி அருள்வானாக கடியும் பொருள்களை ரமலான் வருகிறது ரமலானுடைய சிந்தனையை அதிகப்படுத்துவோம் ரமலானுடைய சிந்தனை அதிகப்படுத்துவோம் அல்லாஹுடத்தில் எப்படி நெருங்கலாம் என்பதை நாம் அதிகப்படுத்துவோம் அதிகமாக இபாதத்துகளை செய்து துவாக்களை செய்து வருக்கத்தை பெறுவோம் அல்லாஹுதற்கு பாக்கியம் தந்தருள்வானாக